Salam alecum! De data aceasta mi-am pus o pălărie orientală. Nu de alta, dar povestea va fi de această dată foarte asemănătoare cu una din uh, 1000 și una de nopți. Uh, nu semăn eu cu Șeherezada, dar uh, puțin cu duhul din lapa lui Aladin aduc. Hai! Povestea de data aceasta este cu un pașă războinic, cu sultan și cu prințese. Și culmea, totul pornește de la noi, de aici, din zonă, din Homorod, un sat trecut pe atunci pe hartă, cu un nume cât se poate de occidental, Hamruden. Pe strada Nieder, nu departe de râu, la marginea localității, se află și astăzi o casă modestă. Pentru istoria Homorodului, casa de la numărul 46 are o importanță deosebită. În urmă cu foarte mulți ani, undeva pe la începutul anilor 2000, o colegă de a mea de atunci, un reporter foarte bun, Camelia Onciu, a găsit chiar un strănepot al prințesei de care o să vorbim în continuare, care s-a născut în casa de care vorbeam în 17 octombrie 1832. O chema Ane Simonis. O să soaică, așa cum erau majoritatea locuitorilor din zona, acum aproape două secole, pe când amocul emigrării în Germania nu lovise încă frumoasele locuri din nordul actualului județ Brașov. Tânăra Bălaie trăia în scaunul, în scaunul Săsesc din Marele Ducat al Transilvaniei, o regiune condusă de un administrator trimis de la Viena, care vorbea, evident, aceeași limbă cu ea. Culmea, totuși, frumoasa homorodeancă a plecat. Și unde? chiar în Valahia. Mulți istorii și scritori, sârbi, români sau maghiari, au scris despre fabuloasa ei viață, iar compozițiile ei, pentru că a fost un, un, un muzician de mare talent, sunt încă cântate în concerte. Totuși, brașovenii nu știu prea multe despre prințesa din Homorod. Anhen, cum îi se spunea Anei acasă, era ultima născută dintr-o familie obișnuită de sași. Gheorg Simonis și Catarina, născută Hala, s-au avut șapte copii. Gheorghe era solist la biserică. Ana i-a moștenit arentul muzical, fratele ei mai mare gheț, era organist în, sta, în sat. El o învățase să cânte la pian. Sașii din Homorod o ascultau pe Ana cântând la slujbă, slujbe încă de la vârsta de 11 ani. Ca orice poveste veche, începe cu... O intrigă amoroasă e, și puțin păcătoasă, pentru că Gheț este surprins în patul unei ce căsătorite, chiar de soțul acesteia. Ca orice evanghelic cu principii familiale sănătoase, bărbatul încornorat, roșu de furie, l-a fugărit pe tânărul amores pe ulițe cu gândul să-i dea o lecție. Așa că vestea s-a dus în tot satul, la sfatul preotului, pentru că... În, acest, în acele vremuri, în vremurile de acum mai bine de 100, aproximativ 150 de ani, o astfel de rușine era greu de șters, Gheț a părăsit locurile natale. Fratele Anei a plecat la București să-și câștige existența dând lecții de pian, că asta știa să facă cel mai bine. Așa a fost angajat de boierii Slătineanu și Poenaru să le dea lecții muzicale odraselor lor. Ajunge chiar profesor la Institutul pentru Demoazele Manoloti, unde erau educate fetele din familiile avute din Valahia, la acea vreme. Tânărul transilvanean ajunge o persoană respectată și căutată, inclusiv de către domnitorul de atunci, Gheorghe Bibescu, care are curajul să-l invite să-i dea câteva lecții private de pian soției sale. Probabil că spionii lui Vodă nu aflaseră chiar totul despre trecutul muzicantului. Gheț reușește să obțină o bursă pentru sora sa la institutul de fete la care lucra. La nici 14 ani împliniți, Ane ajunge să urmeze cursurile Institutului Bucureștean. Ane și Gheț au fost găzduiți de o familie originară tot din Transilvania, soții Binder, sași de condiție modestă, tot de confesiune evanghelică, rudis cu familia Simonis, care se stabiliseră mai de mult în București. Ca în ziua de astăzi, ideile nebunești progresiste ale vestului intră în, capă, în capul tinerilor din București, care, până la 1848, o pun de o revoluție. La sfârșitul lui iunie, principele Bibescu părăsește capitala și este instalat un guvern provizoriu. Dramatic, nu-i așa? Pe vremea aceea, la fel ca în vremurile ce a urmat, rușii, sensibili și grijulii, cum îi știm, veneau imediat să reinstaureze ordine. La fel și turcii pe vremea aia. 
Așa că cele două țări române încă neunite, Valahia și Moldova, intră sub dublu protectorat rus și otoman. Primii care intră în București sunt otomanii, conduși de Marele Omer Pașa. Iar la scurt timp, timp, trupele generalului rus Alexei Nicolaevici Luders. Timp de trei ani, Bucureștiul este împărțit în două zone de administrare, rusească și turcească. După cum am aflat la orele de istorie, pompierii capitanului Zăgănescu au opus o rezistență eroică pe 13 septembrie 1848 în celebra bătălie de la dealul Spirii. Din păcate, fără prea mari șanse, victorioase, trupele turcești se regrupează și în sunetul Tubulhana Alei, muzica militară, așa se chema și a fost mult timp la modă în Valahia, în pas cadențat, intră în oraș. Apropo, pentru cine nu știe și Dimitrie Catemir a scris o astfel de muzică. Tobe, surle, tâmb, trâmbițe și talgere, așa cum este și muzica din fundal. În frunte, în povestea noastră, pe un falnic al alb, cu mâna stângă sprijinită de mânerul sabiei, Omer Efendi Pașa. Are 42 de ani și este unul dintre cei mai cunoscuți generali turci. Generalul încruntat, cu gândul la ce vrea să urmeze după ocuparea Bucureștiului, era să fie răsturnat în colbul uliței. Ce s-a întâmplat? O elevă care a alergat să vadă laiul s-a împiedicat și a țipat. Speriat, calul se ridică în două picioare, iar Omer Pașa abia se ține în șa. Garda face cerc în jurul generalului Omer de teama unui atentat. Profesoarele și elevele privesc cu spaimă scena. De jos se ridică tânăra Ana Simonis, arajându-și sub vițele părului blond, ușor cârlionțat, netezindu-și rochia, privind nevinovată la pașă și duse un deget la gură. Omer se lumină la față și zâmbi. Îi reținu gestul, dar și ochii mari albaștri. Noul comandant al armatei de ocupație, ulterior, se acomodă destul de ușor cu viața din București. Mari boieri căutară să-l atragă pe Omer în cercul lor. Așa că, într-o după amiază, negustorul Chiriac Polizu îi cer unui Gheț Simonis să susțină un recital de pian cum nu s-a mai auzit. Acolo, la București, pentru ca să-l dedice concertul de care spuneam, excelenței sale, generalul Omer Pașa. Festivitatea a avut loc chiar în incinta Palatului Domnesc, unde era prezentă întreaga protipendadă. A ne află de recital și și imploră fratele să o ia cu el. Recitalul a fost de excepție, Gheț cântând la pian cu mult patos o sonată de Beethoven. Omer părea absorbit de acordurile pianului, dar ochiul său de militar observă faldurile unei draperii mișcându-se. Nu spuse nimic gărzilor și la terminarea piesei se ridică, prefăcându-se că felicită pianistul. Dintr-o singură mișcare și-a scos pumnalul de la brâu și-a dat la o parte perdeaua. Surpriză! În spatele draperiei, aceiași ochi albaștri îl priveau speriați. Gheț a explicat că este sora lui, care fără să aibă invitație, ținuse să asiste la concert. Spre mirarea tuturor, o merg zâmbi și oferi brațul anei așezând-o în jilțul din dreapta sa. Terminându-se concertul, curtenitor a condus-o până la trăsură, unde, înconjurat de ofițeri cu săbile scoase pentru onor, a însoțit-o până acasă. La câteva zile, Omer o invită pe Ana la dejun în reședința sa. Ca pretext, a anunțat că dorește să o angajeze educatoare pentru fica sa, Emineh, pe care a dus să la București împreună cu mama sa, una dintre soțiile sale. În uniforma roșie plină de medalii, Omer părea turc jet beget, dar nu era așa. De origine sârbo-croată, născut tot în Imperiu Austro-Ungar, convertit la maturitate la islamism, știa, la fel ca Ane, foarte bine limbile germană și maghiar. A fost ușor să înțeleagă. Dar cine era Omer Pașa? S-a născut într-o familie croată, Latos, la Pla Plaschi, cred că am pronunțat bine, districtul Ogulin din Dalmația. Părinții lui de religie greco-catolică l-au botezat Mihail. În tinerețe a fost cadet în armata croată. Din motive personale a dezertat în 1826 și a trecut deghizat în Bosnia. Apoi s-a îndreptat spre Istanbul. Aici a ajuns lector la Academia Militară Turcă, devenit un apropiat al generalului de origine poloneză, Czarnowski, care a reorganizat armata otomană după înfrângerea revoltei ienicerilor. E o poveste din istoria uh, Turciei, iar omul acesta s-a contopit chiar cu această istorie ulterior și o să vedem cum, pentru că la momentul respectiv s-a căsătorit cu o moștenitoare bogată, a avut o accesiune rapidă în cercurile militare, a fost numit guvernator militar al Constantinopolului, apoi al Libanului, 
din 1842 s-a dovedit a fi un mare războinic, aflându-se în trupea fruntelor care au suprimat revoltele din Albania în 1843, din Kurdistan în 1946, din Bosnia în 50, iar din 1948 a fost pus la comanda forțelor turcești din Moldova și Valahia, cum vă povestea mai devreme, proaspăt ocupate ca să facă băieții ordine. Aici s-a remarcat, ulterior de fapt, în timpul războiului ruso-turc, apărând calafatul în 1853 și învingând în Crimea o armată de 40.000 de ruși, că nici cu ei nu se înțelegeau prea bine. Ulterior, a mai fost guvernator al Bagdadului și ministru de război al Imperiului Otoman. În fine, să revenim în 1848 la București. Spre încântarea lui Omer, fata îi cânta la pian o melodie plină de farmec. Tămutul militar era deja îndrăgostit până peste urechi de tânăra de numai 17 ani. Era și greu să fie altfel, era de o frumusețe după cum povesteau contemporanii răpitoare. Și cu un militar temerar nu stă prea mult pe gânduri, îl cheamă pe Gheț și ordonă să facă toate oficiile pentru a o putea cere de nevastă pe Ane. Nici n-ar fi fost prea mult timp, cavalerul nostru era deja trecut de 40 de ani. Era însă un bărbat prezentabil, Mărturie, puteți vedea aici lângă mine, portretul în creon, realizat chiar în 1948 la București de pictorul brașovean Constantin Leca, aflat astăzi în colecția Academiei Române de Științe. Uite-l, da? Asta e. Prezentabil, nu? Și uniforma aia era specială. Așa că Gheț plecă imediat acasă pentru a cere acceptul părinților. La scurt timp, Homorod își făcu apariția un convoi cum nu s-a mai văzut pe acele locuri. O trăsură aurită trasă de două perechi de cai albi. Înconjurată de călăreți mauri, soldați turci și ofițeri cu fireturi strălucitoare, eleganta trăsură se opri chiar în fața modestei case a familiei Simonis și din ea coborâre cei doi frați. Mare uimire, nu? Lăzi, cu daruri scumpe, oferite de Omer, au fost împărțite fraților și părinților ei. În urma discuțiilor, cu greu, părinții au căzut de acord cu căsătoria. Ca familie evanghelică care urma învățăturile creștine, era foarte greu să accepte că viitorul ginere musulman ca mare ceva neveste în momentul acela. I-au cerut lui Gheț să fie întotdeauna în apropierea surorii sale, indiferent unde va urma să călătorească arături de viitorul ei soț. La București, Omer aștepta răspunsul cu nerăbdare. Imediat ceru un cuvințarea sultanului, care a fost favorabil. Cum să fie altfel cu un războinic atât de iscusit? A decis ca, printre clauzele actului de cununie, chiar să existe și una prin care renunță la harem, harem după voia părinților Anei. Anei a fost dedicată la rangul de prințesă, cu numele de Zubei de Hanum, iar Gheț, cu numele schimbat în Gheorghia Disbei, Bei, fratele, zic, al uh, Anei, a devenit ofițer în armata otomană. Imediat au început pregătirile de nuntă. La Viena, Omer a comandat un cupeu aurit, de la Paris, toalete și mătăsuri fine. Contesa de Gampre a inițiat-o pe Anei în regulă protocolului. De ajusese prințesă. Nu se putea purta oricum. Căsătoria a fost planificată pentru 2 decembrie 1848 la Palatul Domnesc. O mulțime de bucureșteni, veniți din toate mahalalele, s-au înghesuit în fața Palatului Domnesc să vadă nunta secolului. O mică paranteză, ca să vă explic despre Palatul ăsta, de care o să mai amintesc în poveste. Nu cumva să ne facem o impresie greșită. Palatul în care s-a desfășurat nunta lui Omercoane nu mai există în ziua de astăzi. Construcția a fost începută în 1812 de Dinicu Golescu, dar în 1815 nu putea fi încă locuită. Mai greu cu capitalul pe vremea aceea pe aici, până în zonele Valahiei. Decorațiunile exterioare și interioare lipseau, iar majoritatea camerelor erau nevopsite. Pentru a reduce costurile, proprietarul a început să închirieze o parte din casă. În 1813, 33 având tot statului, care după renovarea din 1837 a transformat-o în Palatul Domnesc. Mă rog, pe vremea aia, în Valahia nici pretențiile nu erau așa de mari. Aici a locuit Cuza până în 1882, apoi regele Carol I, care a cam strâmbat din nas când l-a văzut pentru prima oară. Mă rog. Ideea este că palatul ăsta de vorbim acum a fost demolat în 1936 și i-a rămas totuși o imagine, cred că mai multe, dar una sigur pentru posteritate într-o litografie semnată Huber din 1866. O vedeți și pe aici. Și fotografii ulterioare vreo două, trei. Nunta a fost de vis. Anunțată de 21 de salve de tun, Ane și-a făcut apariția într-o caleașcă împodobită cu mătăsuri și trase de 8 cai cu harnașamente aurite. Păcat că nu existau camere de filmat pe atunci, că sigur ieșeau niște imagini foarte spectaculoase. Vă povestesc eu că 
așa după cum a fost notat în cronice, caleașca era escortată de ofițerii mare ținută și urmată de un convoi de soldați otomani pe cai de rasă în lungi valtrapuri colorate cu ciucuri și franjuri. Omer, într-o uniformă albastră, impecabilă, a coborât treptele palatului și a întâmpinat mireasa. Trena rochiei era purtată de ficele foarte lungă, evident, de ficele boierului Slătineanu. În sala tronului se aflau trimis străini, ofițeri ruși, turci, boieri de toate rangurile, dar și modeștii părinți și frați ai Anei. Cei doi miri semnară actul de cununie. Punctul culminant a fost momentul primirii darului trimis de sultan, un coș mare de flori. Dar ce flori! Totul era executat din aurul cel mai fin, iar, iar florile, deși păreau naturale, erau realizate din pietre scumpe. O avere colosală. Viața Anei, arături de Omer, după nunta asta și ea fabuloasă, părea desprinsă din basme. Nu i se refuza nimic, iar ea se bucura din plin de tot ce își dorea. Au stat în această lume de vis un an și trei luni, cât a mai durat administrația asta otomană în București. Înainte de a părăsi țara, cei doi și-au luat rămas bun de la trimișii sterilor străine, membrii administrației, boierii, munteni și așa mai departe. Ana reușește să tragă o fugă de trei zile la Homorăd, unde și-a mai văzut odată părinții. Prezența Anei la Constantinopol a fost un adevărat triumf. Deși atât de tânără, a dat dovadă de multă diplomație, secundându-și foarte bine soțul. Mai mult, sultanul i-a permis să locuiască chiar în palatul său, iar fratele ei, Gheorghe, a fost ridicat la gradul de maior, devenind profesor de pian al sultanei valide. Maiorul, Gheorghe Adisbei, se căsători cu nemțoica Tereza Merhen, fost educatoarea prințului sârb Obrenovici. Mai târziu, fratele Anei devine un personaj important la curtea sultanului, implicat în diplomație, după ce a reușit să încheie o alianță cu Napoleon al III. Al III-lea. Ca să vezi, e vorba de băiatul ăla care fugise din homorod la începutul poveste, poveștii. Ane a deprins repede rolul de soție. În scurt timp a devenit respectată societatea înaltă otomană. Reprezentații diplomatici ai Europei se lăudau dacă apucau să sărute mâna prințesei Omer. În scurt timp, averile soțului s-au înmulțit. Ana a trăit într-un lux orbitor. N-a renunțat însă la muzică și a perfecționat educația muzicală luând lecții de la cei mai buni profesori ai timpului. La Viena, profesor de pian a fost Carol Xerni, cel care îi predase și uh, lecții de, tot lecții de pian și celebrului, celebrului pianist și compozitor Franz Liszt. După retragerea din București, Omer a fost trimis în misiunea în Anatolia, apoi în Bosnia. Ana l-a urmat și a devenit mama unui băiețel. Însoțindu-și bărbatul în campanii, Ana a devenit pasionată de muzica militară și a început să compună. A compus mai multe marșuri în care, care au fost interpretate ulterior de regimentele de turci atunci când intrau în luptă. Însă, din păcate, pentru că orice poveste de genul ăsta trebuie să aibă și uh, o dramă, mă rog, nu numai, așa e viața, o nenorocire cumplită s-a abătut asupra familiei. Copilul Anei, în vârstă de numai șapte luni, a murit într-un accident stupid. În tipul unei plimbări cu trăsura, datorită unei zguduituri, a alunecat din brațele doi. Și în același moment s-a deschis ușa cabrioletei, iar bebelușul a căzut sub roți. Copilul a fost înmormântat la Sarajevo. Mormântul lui există și astăzi. Durerea lui Omer a fost nespus de mare. De atunci, relația dintre cei doi s-a răcit. După o campanie de succes în Arabia, Omer primește de la sultan numeroase cadouri, printre care și două tinere de neam regal circasian, un popor caucazian renumit pentru frumusețea femeilor. Nu, obiceiuri turcești, ce se face? Imprudent, le instalează chiar lângă apartamentele Anei. Firește, Ana nu putea admite așa ceva cerându-i soțului să le îndepărteze. O șovăie, nu poate renunța la un dar personal al sultanului, dar Ana decide atunci să pună punct căsătoriei. Pleacă în Franța, motiv în care nevoie de o schimbare de aer proaspăt, chestii de astea, scuze femești, nu? Dar hotărăște de fapt în mintea ei să nu se mai întoarcă. Între timp, fratele ei, Gheorg, se despărți de Tereza și se stabili unde? Tot aici, în Valahia, la Craiova. Ane, din Occident, trimite o schisoare de adio la Istanbul. Omer, însă, nu poate trăi fără ea. Profită că este numit cetățean de onoare la Frankfurt pe, pe Main și se oprește la Paris. Să vorbească cu Ane, zadarnic. Ana e neînduplecată, cu toate promisiunile făcute de prinț. 
Mai târziu, nici trimișii speciale ai sultanului nu reușesc să-i împace. Omer era distrus. Ana stă trei luni la Paris, apoi își face bagajele și pleacă în America. Stă puțin timp aici și se întoarce în Europa. În timp ce se afla la bordul vasului, îl cunoaște pe baronul de Braunecker. Cele câteva săptămâni petrecute pe vapor îi apropie pe cei doi, iar Ana îl uită pe Omer. Ajuns în Europa, se căsătorește în scurt timp cu baronul, deși Omer nu s-a împăcat cu ideea și a implorat-o prin scrisori trimise anișir să se întoarcă la el. Disperat, prințul otoman este dispus să o primească pe Ana înapoi în palatul său, chiar și cu copiii pe care ai făcut să între timp cu baronul. Omer a cerut sultanului să renunțe la cariera militară, dar acesta l-a numit comandantul suprem al tuturor trupelor din Imperiul Otoman. În 1871, Omer moare subit la vârsta de 65 de ani, în timp ce își bea cafeaua de dimineață, înaintea unei audiențe la sultan. Între timp, Gheț Simonis este profesor de piano și canto la școala centrală de fete și la școala normală de băieți din Craiova. A fost numit pianist la curtea lui Bibescu Vodă. În 1844 a înființat la Craiova o școală de muzică pe lângă Teatrul Național. A compus multe valsuri, preludii, fugi și concerte pentru pian. Va trăi până în 1905. Și, foarte interesant, și băiatul lui Gheorghe Simonis, George Simonis, a fost unul dintre muzicienii apreciației României, a trăit undeva până în deceniu 7 ai secolului trecut, a fost dirijor al orchestrei radio, compozitor de numeroase opere și sinfonii, a scris chiar și o carte de istoria artei, a predat pe la, pe la conservatorul din Cluj, oricum o persoană importantă în istoria muzicală românească. Să revenim la Ane, care, nu, când rămăsem cu povestea, era căsătorită cu baiorul Otto von Braunecker și avea niște copii și nu puțin la număr, ci chiar șase copii. Istoricul maghiar Carol Isoci susține că primul copil al cuplului a fost botezat chiar de Laios Coșut, lider, liderul Revoluției Maghiare pe care baronul l-a însoțit în exil. Conform aceleiași surse, Braunecker a primit cetățenia franceză și s-a stabilit la Toulouse, devenind prefect al departamentului Midi Pirinei. Pirinei scuze. Ana a trăit până la 82 de ani. A murit la Paris în anul 1914, la vârsta de 82 de ani. În Occident, Ana s-a dedicat muzicii. Lucrările ei muzicale au fost publicate în mai multe reviste din Franța și Anglia, a devenit cunoscută în saloanele frecventate de lumea bună din Paris, drept excelența sa, Ida Saide, fosta soție a lui Omer Pașa, și a schimbat numele datorită unui obicei turcesc. Câteva dintre lucrările ei au fost păstrate până în prezent, în diverse manuscrise, iar unele sunt interpretate activ. Anul trecut, când pianistul sârb Visco Bartolomei Stankovic și-a lansat un nou album, Voyaj, printre cele 20 de compoziții cântate de pianistul de care vă vorbeam, a fost și una de a Idei Saidei. Deci, Ida Saide, cum își schimbase numele Ana, e cântată și în ziua de azi. Stankovic a declarat că a dorit să readucă la viață una dintre cele mai interesante femei de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Chiar vă rog, ascultați-l puțin cântând compoziția Anai la pian. În perioada în care l-a urmat pe soțul ei, Omar Pașa, Omer Pașa, în campaniile sale, Anei Simo- Simonis i s-a spus în mai multe feluri. Cercetătoarea sârbă Jelena Bazovic, Bazovic, mă scuzați, trebuie să mă obișnuiesc cu multe pronunții aici din multe limbi, în lucrarea sa, caracterul istoric al lui Said Hanuma, soția lui Omer Pașa Latas, menționează că prințesa otomană a fost cunoscută sub numele de Zuleida Ida Latas, dar și de Saida Hanuma sau Zubeida Hanuma. V-am zis și asta ca să știți cum să, să, să o căutați pe Google. Sigur, povestea Anei din Homorod pare un adevărat roman de epocă, dar stai! Povestea ei chiar a apărut în opera unui scritor sârb, laureat al premiului Nobel pentru literatură în 1961. E vorba de Ivo Andrici. Romanul Omer Pașa Latas abundă în toponime și personaje românești cu care autorul pare foarte familiarizat. Între 1921 și 22, scritorul a avut o scurtă carieră diplomatică ca atașat cultural la București. Romanul despre viața generalului otoman a fost început în 1950 și este publicat postum la doi ani pe moartea autorului 1977. Viața Anei Simonis este povestită în roman de un alt personaj, pictorul Caras. Ei bine, cum ar fi un roman 
în care, de exemplu, pictorul Constantin Leca să-i povestească verișorului său, Ioan Luca Caragiale, da, da, erau chiar verișori buni, povestea prințesei din Homorod. Dar asta este deja ficțiune. Vă las cu muzica Anei.